。值得注意的是，五号福建海事局发布消息称，当天上午由台湾海峡大型巡航救助船“海巡零六轮”领衔的海事执法船艇编队，开启台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动，并附上一张台湾岛地图及一张巡航船只的照片。海巡零六是台湾海峡首艘大型巡航救助船，船长一百二十八点六米，满载排水量六千六百吨，可到达全球除南北极以外所有海域。据悉，海巡零六搭载船用北斗系统、GPS 全球定位系统等通信设备，并设有网络资料中心，可执行海上巡视、海事监管、海上交通事故调查处理和船舶污染监测等任务。能在十二级风、九级海况下进行深远海巡航，在十一级风、七级海况下开展。海事执法活动，海巡零六还设有直升机机库，配备扫海灯、雷达探测、救生艇、医疗处置等设备，能够对海上遇险船舶、落水人员等多目标类型进行搜寻救助，可一次性搭载遇险获救人员两百名。海巡零六于去年七月十一号在福建平潭正式列编福建海事局。美国前总统特朗普因一桩燕星封口费案件的庭审引起舆论轩然大波，在引发其支持者与反对者激烈对抗的同时，再一次加剧美国两党恶斗，也吸引了全球媒体的目光。庭审前后四十八小时，从在曼哈顿地区法院的沉默应诉，到回到海湖庄园的激昂演说，这位美国历史上第一位面临刑事指控的前总统，究竟会掀起美国政坛怎样的浪花，亦或是被千层浪反噬？来看看报道。当地时间四号下午，美国前总统特朗普进入纽约曼哈顿地区法院。出庭前，面对记者的提问，他没有发表任何评论。特朗普身着蓝色西服，系着标志性的大红色领带，神情严肃，若有所思。进入法院后，进行了指纹采集，但未被戴上手铐及被拍摄嫌犯照。此前一天，特朗普搭乘机身上头印有“大大 Trump” 字样的波音七五七客机，从佛罗里达飞抵纽约拉瓜迪亚机场，在纽约市警察局车队的护送下，前往位于华尔街四十号的特朗普大厦过夜。四号上午十一点，特朗普在自创的社交平台“真实社交”发文说：“前往曼哈顿下城法院大楼，看起来太超现实了。”哇，他们要逮捕我了！不敢相信这发生在美国。M A G A， 这番言论让本就情绪激动的特朗普支持者更加上火。在特朗普被提审前，数百人聚集在曼哈顿法院附近的几个街区。据悉，纽约警方当天出动六万警力待命，以防止暴力事件。下午十四时十五分，针对特朗普的问讯正式开始。据进入现场的美媒报道，特朗普走进法庭时步伐缓慢，双手放在身体两侧，环顾法庭房间。而在庭审的大多数时间里，他双眼直视前方，偶尔将手肘架在桌子上。他还不时望向检察官，并听坐在他旁边的两位律师对他耳语。一位是乔·塔科皮纳，另一位是苏珊·内切莱斯。在法庭上，特朗普对三十四项伪造商业记录的重罪指控，以及在二零一六年总统竞选时向艳星丹尼尔斯和《花花公子》杂志女郎麦克道格支付封口费一事，表示拒绝认罪。美联社称，特朗普在整个庭审过程中惜字如金，只说了十个单词。持续约一小时的庭审结束后，特朗普缓缓起身。在他离开时，法庭书记员曾试图与他握手，但他对着法庭外的电视摄像机一言不发，表情相当严肃。十五时四十分左右，在特勤局人员包围下走出法院，并再次以沉默回应法院外等候的记者。庭审结束后不久，特朗普乘坐私人飞机返回佛罗里达，在海湖庄园面对挤满支持者的大厅，特朗普开启兴奋激动与愤怒激昂模式。Like、特朗普再次否认所有相关指控，他还再次抨击拜登治下的美国是笼罩着乌云。Our economy is crashing. Inflation is out of control. Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. If I were your president, would never have happened. But Biden, 对于特朗普的指责一笑了之。有分析指，对于拜登和民主党而言，什么都不说才是最好的回应。
。根据起诉书，特朗普面临三十四项伪造商业记录重罪指控，均属一级重罪，及纽约州最低级别的重罪，每一条定罪都可判处最高四年监禁。也就是说，特朗普面临的最高刑期或达一百三十六年。负责该案的曼哈顿地方检察官布拉格当天在一份声明中表示，法律面前人人平等，他不会让特朗普逍遥法外，不能也不会让重大犯罪行为正常化。The defendant repeatedly made false statements on New York business records. He also caused others to make. 中国人民大学国际关系学院教授金灿荣则判断，特朗普不会被定罪，他最后的杀手锏就是上诉到美国最高法院。而落到最高法院呢，特朗普肯定会赢。现在最高法院的那个内部保守派自由派的比例是六比三嘛，这个其中有三位保守派法官是特朗普任命的，所以大概率就是这样啊，就是这个事儿呢，下面进入到舆论动员，就是司法战啊这么一个情况啊。那么即使我们。就是假设最后他是被定罪了啊，那么他会不会影响他竞选呢？先不好说，呃，因为现在这个这是第一次，美国也没经验，呃，宪法也没规定。深圳卫视注意到，特朗普是美国历史上首位被刑事起诉的前总统。美国律师、前联邦检察官安库什·卡杜里就在《纽约时报》上撰文写道：“特朗普被刑事起诉，开创危险先例。未来民主党总统卸任后，也可能成为共和党地方检察官进行刑事起诉和调查的对象。”金灿荣对此分析说：“此案也说明，美国政治人物的结局开始韩国化，这给政治人物下台后被清算开了先例。有了先例，久了就成了惯例。这毫无疑问是。”美国民主质量下降的表现。对于封口费案审理一旦陷入长期拉锯战的情况，张家栋认为，在某种意义上恐怕对共和党有利，对民主党不利。因为从近期选举开始，我们就可以发现，特朗普其实是常与共和党内战，他在党内支持谁，谁在党内就能出。但是呢，他在跟这个民主党竞选的时候，支持的候选人大多都输了。也就是讲，他不不善于外战，而德方替实际是善于外战的。所以我想，如果能够通过司法程序淘汰掉特朗普，这对共和党呢将是一个利好消息，因为这个。特朗普已经成了共和党摆脱不掉的一个负资产。复旦大学美国研究中心副教授王浩向深圳卫视分析了特朗普案的两种可能性：一是如果特朗普拒不妥协，而民主党或美国司法机构掌握了其犯罪证据的话，特朗普是有可能被定罪的；二则是特朗普为了避免被定罪，和民主党或其他政治势力进行妥协，比如以宣布放弃2024年大选为交换条件，以免于调查。此外，王浩还提出了概化的概念。如果说政治极化仅仅是双方对立程度比较深，但阵营还可以变动，那么概化意味着阵营的转换变得越来越难。支持特朗普的人绝对不会改投其他的候选人。最近这两年，我们发现美国政治出现了更新的变化，就是这种极化和否决政治呢，进一步上升为一种所谓报复性政治，啊，就是不光是相互这个否决、相互不配合，甚至呢，演变为了相互的这种。攻击啊，调查，甚至呃，这个运用这种司法的方式来打击对手。